y si estás de acuerdo que lo autorices. A la orden, a la orden. Quítate la máscara para que te vea la gente, mira. Vengo concretamente, quítatela bien para que... Bueno, estoy con el jefe de la, de la oficina fiscal. De, de, perdón, sí, de la oficina fiscal de, del gobierno del estado de Matamos, Tamaulipas. Eh, licenciado Mario Tomás de Reyes Silva, él es una persona que ha luchado mucho en las, en las filas del, del panismo estatal. Es una persona muy conocida políticamente y también hacedor de amigos, tiene muchos amigos en, en su participación política, es amigo personal del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y algunas veces lo representa como jefe de la oficina fiscal del Estado. Hace unos días se supo, y aquí me está viendo, me está viendo, se supo que fue a la oficina del alcalde Mario Alberto López Hernández a pedirle dos favores, uno de ellos que, lo, que los apoyara este, para abrirle camino a, a la alcaldía, al PAN. Y el otro, que decía el gobernador que quería que quería que él, que Mario Alberto López Hernández la Borrega, ya no apareciera en la boleta electoral. Y fue señalado directamente por el alcalde que Mario Tomás, el que tengo yo aquí, fue el que le dijo, ¿sabes qué? La orden del gobernador es que no aparezcas en la boleta electoral. Ok. ¿Qué me puede decir de eso, Mario Tomás? Bueno, en primer lugar, este, gracias por la entrevista y gracias por también por la, ahora sí que por la, la, este, la réplica. Párale. En primer lugar, es mentira. No es verdad eso. Es en primer lugar. En segundo lugar... Si yo fuera candidato del PAN a la presidencia municipal, el mejor adversario que yo pudiera tener para la elección municipal sería precisamente el actual presidente municipal, Mario López. Entonces, nosotros no tenemos ningún interés en que él no participe o participe. Es una decisión personal de él. Nosotros, como, como, como estrategia, cuando te enfrentas a un presidente chiquito, con una visión cortita, con una con una administración muy, este, muy, eh, eh, ¿cómo se te podría decir la palabra correcta? Muy cuestionada en el manejo de las finanzas. Este, pues hombre, hay mucha carnita donde tú puedes trabajar políticamente a la hora de tu discurso, de señalar todos esos errores que se han cometido en esta administración. Pregunta, ¿sí te entrevistaste con él como quiera? Sí, él, él me pidió a mí que si podía ir a visitarlo, y me pidió que quería hablar conmigo, que si le hacía favor de platicar. ¿Dónde él, lo viste? Ahí en la presidencia. ¿Pero ibas con otra persona? ¿Con quién ibas? Con ninguna persona. Es mentira eso tampoco. Es mentira. Ok, no ibas con ninguna Iba persona. Iba yo solo. Ok. Y él fue el que me pidió a mí. Él fue el que me habló para pedirme si de favor podía tomarme un café con él. ¿Y se tomaron el café o no? Nos tomamos el café y platicamos un montón de cosas. ¿Cuánto duraron? Pues como una hora, más o menos. ¿Ahí en su oficina? Ahí en su oficina, sí. sí ¿Y una de las cosas que tú te acuerdas que platicó él contigo, qué fue? Pues él, él, él me decía a mí que él quería este, tener una entrevista con el gobernador. Este, yo le dije que pues, no estaba en mis manos, que iba a ver si era posible. Y este, que él había tratado de buscar un acercamiento. Este, y fue de las cosas de política, eso es lo que te puedo decir que fue. O sea, ¿que no aparezca en la boleta? No, al contrario, como te digo, eh, nunca se tocó ese tema, ¿eh? Y al contrario, te lo digo yo, si hay un candidato del PAN que sea, este, eh, eh, que tenga una visión política, el mejor adversario que le puede tocar es Mario López. Entonces, ¿tú crees que Ibet le gane fácilmente a, a, a Mario Alberto López yo Hernández? Yo creo que, por supuesto, es mucho más capaz, es, eh, tiene... Cual, tanto Ibet como otro candidato del PAN. No, 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 pero no dejemos pero a los si demás. Es Ibet, 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 por ¿para supuesto qué que más? tiene mucho más capacidad, es mucho más visión, eh, es mucho más ordenada, es mucho más enfocada, es mucho más trabajadora. En el, este, eh, por mucho, Ibet Bermea es mucho mejor candidato que Mario López, sin lugar a dudas. Y aunque el asesor es Carlos Alberto García González Chito, su esposo. Yo creo que Ibet es una mujer muy preparada, muy inteligente y sabe que administrar, unas, un, un, hacer un trabajo de administración requiere de un equipo y, y, y yo creo que ella al momento si es que es la candidata se va a rodear de un equipo de colaboradores que le permiten hacer el trabajo e ese mito de que Carlos de que si la asesora o no la asesora Carlos trae una encomienda y trae mucho trabajo en el estado yo participo con él, trabajo con él en algunas áreas, eh, sobre todo en la tarea que nos encomendó el gobernador aquí en el tema de COVID 
y, este, y yo no veo a Carlos metido en este momento, ni creo por las responsabilidades que tiene, que, que esté presente aquí en Matamoros, este, eh, eh, coordinando una campaña o haciendo trabajo proselitista, etc. Yo creo que, y, y ve con la capacidad que tiene, se va a armar de un buen equipo de trabajo, de colaboradores, y estoy seguro que, 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 este, que va, si ella es la, la candidata, va a ser un va a ser una, una, una candidata con muchas posibilidades de ganar la elección. Muchas más posibilidades que María Alberto López, si es que se busca la reelección. Pero por supuesto. Ahora, de ahí, ¿ya no lo has visto a Mario? ¿Ya no lo has buscado? ¿Ya no te ha buscado? La verdad es que nunca nos hemos buscado. Él me, él me habló, me pidió el favor, y, este, y yo fui con una atención, pues estamos trabajando este, en el tema de COVID, lo estábamos haciendo de manera coordinada, este, todo este la etapa más eh, álgida de lo del COVID estuvimos trabajando de manera coordinada básicamente lo hacíamos más con Federico Fernández que es el secretario del Ayuntamiento Mario estuvo en algunas, muy pocas reuniones y en algunas que hicimos por Zoom pero no, eso no es verdad y yo se lo puedo decir a él en su cara en el momento que, 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 en el momento que se tenga que acalar ¿Cómo ves tú la relación si es que existe uh -huh. del alcalde Mario Alberto López Hernández la borrega, alcalde morenista de Matamoros con el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza Vaca, tu compadre, tu Mira, ayudador. El, el gobernador es, un, es, un, es una persona eh, que, que, que está enfocada en resolver los problemas de Tamaulipas. Es una persona que tiene una agenda muy ocupada y, y cuando, cuando hay eh, propuestas, cuando hay el deseo y el ánimo de resolver problemas, el gobernador siempre lo, lo, ha, ha estado abierto, siempre ha estado abierto. Y no nomás aquí, en, en cualquier lugar. Yo no sé el, 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 este, cómo, cómo se maneje Mario López, yo no sé cuál sea su visión, pero pues este, lo, que, lo que mucha gente comenta y yo observo es que es un presidente municipal este, muy introvertido, muy encapsulado, muy encerrado y, este, y bueno, pues eh, se, se, le ha, se le ha invitado a Victoria a que vaya a reuniones, no ha asistido, ¿verdad? Entonces, pues tú no puedes este, exigir que, te, que se te atienda cuando se te invite y no participas, ¿verdad? Te voy a preguntar, una, voy a hacer una comparativa. Tú los sí. conociste a los dos, sí. perfectamente. Conociste a Manuel Cavazos Lerma uh -huh. y conoces perfectamente bien a Francisco Javier, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Quién es más rencoroso de los dos? Yo nunca he visto un, des, un desplante de rencor de Francisco García Cabeza de Vaca. Yo veo que es un gobernador que tiene carácter, que tiene firmeza, que tiene visión. Es una persona que ha demostrado en los hechos que, que está enfrentando los problemas de, de Tamaulipas. Y tan es así que si tú recuerdas hace cuatro años o hace sí cuatro años, si tú querías ir a Victoria teníamos que esperar una, eh, ¿cómo le llamaban? Una, este, eh, una comitiva de la Policía Federal de Caminos para poder ir a Victoria. Cualquier ciudadano de Matamoros que quería la victoria tenía que esperar esa comitiva en la mañana, llegaba ya la Policía Federal y salía la comitiva. Hoy en día, y lo puedo, lo, lo, te lo pueden atestiguar miles de tamaulipecos, podemos viajar por las carreteras de Tamaulipas sin ninguna preocupación. No se han resuelto los problemas, hay mucho trabajo que hacer. Sería mentira decir que ya se resolvió el problema en la seguridad. Pero lo que sí te puedo decir es que hay avances notables en seguridad, en desarrollo económico. A pesar de la pandemia, Tamaulipas es de los estados que más pronto se están recuperando. Okay. Tamaulipas lo dijo ayer el Gatel, es de los estados que en el manejo de la pandemia mejor trabajo han hecho. También lo ha dicho el, 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 el Consejo Nacional de Seguridad. Tamaulipas es de los estados que más trabajo en combate a la inseguridad ha hecho. No, no es cosa que digamos nosotros los que pertenecemos a este gobierno. Lo dicen los mismos secretarios del gobierno federal cuando vienen a Tamaulipas o en reuniones en México reconocen el trabajo del gobierno. Ok. ¿Qué le auguras o qué le pronosticas después de todo esto que has vivido? Porque estás muy cerca aquí del alcalde, a unas tres, cuatro cuadras. Uh -huh. ¿Qué le auguras? ¿Cuál, si le pudieras leer la mano como una gitana, ¿qué le auguras de aquí a un año a Mario Alberto López Hernández La Borrega? Pues mira, este, no, todavía no llego al nivel de adivino. Yo sé que, yo sé que todavía no llegas, pero, no pero, pero eres, un, eres un politólogo, pero, pero conoces, te voy a decir una conoces. Cosa, pero te voy a decir una cosa, que cada persona es el arquitecto de su propio destino. De, de, lo que él haga, lo que él haga para bien o para mal, pues va a tener consecuencias, no nomás en él, en todos nosotros. Todos nosotros, las decisiones que tomamos cada día, tienen una, una consecuencia para bien o para mal. ¿Aplica para el gobernador eso? Aplica para todo el mundo. Ok. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.